ఏం తమ్ముడు ఇలా వచ్చు రా ఇక్కడ కూర్చో మాట్లాడదాం గత రెండు సంవత్సరాల నుండి అల్లం సాగు చేస్తున్నాను నీకు తెలుసు కదా అన్నయ్య అవును అల్లం సాగు బాగానే చేస్తున్నావు కదా నాకు పంట దిగుబడి బాగా తగ్గిపోయింది పంటకు దింప కొన్ని తెగులు మరియు సీడ పీడలు ఆశిస్తున్నాయి నేను మళ్ళీ అల్లం పంట వేయాలనుకుంటున్నాను ఏమైనా సలహాలు ఉంటే చెప్తామని నేను వచ్చాను మీరు ముఖ్యంగా రసాయన ఎరువులు వాడడం వలన మీకు నష్టాలు వచ్చి ఉంటాయి తరచూ అదే పొలంలో అదే పంటను వేయడం వల్ల మీకు నష్టాలు వచ్చి ఉంటాయి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో అల్లం సాగు చేయడం వలన తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలను పొందవచ్చు ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే ఏంటి అది ఎలా చేయాలి దానివల్ల లాభాలు ఏంటి ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతి ద్వారా భూమి సారవంతం పెరుగుతుంది అధిక దిగుబడి వస్తుంది దానివల్ల మనకు ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది అయితే ప్రకృతి పద్ధతిలో అల్లం పంట సాగు చేయటం నాకు నేర్పించు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో అల్లం సాగు ఎలా చేయాలో మీకు నేర్పిస్తాను రేపు ఉదయాన్న మా పొలం కాడ రా సరే రేపు ఉదయాన్న వస్తాను రా తమ్ముడు వచ్చేసావా అన్య మనము అల్లం సాగు చేయడానికి ముందుగా ఏం చేయాలి అల్లం సాగు చేయడానికి మనం ముందుగా ఎన్నుకున్న నేలను రెండు మూడు సార్లు కలిగి దున్నుకోవాలి అల్లం పంటను మనం రెండు విధాలుగా సాగు చేసుకోవచ్చు అవి మెట్ట ప్రాంతం పైన మరియు సారవంతమైన నేలల పైన చేసుకుంటాం సారవంతమైన నేలలో మనం అల్లం సాగు చేసుకోవడానికి ముందుగా నేలను రెండు మూడు సార్లు దున్నుకోవాలి ఒక ఎకరాకు రెండు వందల యాభై కేజీలు ఘనజీవామృతాన్ని జల్లుకోవాలి ఇలా రెండు సార్లు దున్నుకున్న తర్వాత మూడో దుక్కులోని ఘనజీవామృతం రెండు వందల యాభై కేజీలు జల్లుకోవాలి ఈ విధంగా ఘనజీవామృతం జల్లుకున్న తర్వాత నేలను బాగా కలియదున్నాలి ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న నేలపై ద్రవజీవామృతం పీచికారి చేసుకోవాలి ఇలా ద్రవజీవ మృతం పీచికారి చేయడం వల్ల మొక్కలకు స్థూల మరియు సూక్ష్మ పోషకాలు అందిస్తాయి మరియు విత్తనాలు ఎలా నాటుకోవాలి ముందుగా మనం ఎంచుకున్న అల్లం విత్తనాన్ని బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి బీజామృతం అంటే ఏంటి అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి రేపటికి నువ్వు ఇంటికి రా చేసి చూపిస్తాను వచ్చేసా తమ్ముడు దాదాపు వచ్చి కూర్చో అన్న బీజామృతం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు సమకూర్చినట్టున్నావు అవును తమ్ముడు బీజామృతం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలన్నీ సమకూర్చాను బీజామృతం తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు ఐదు కేజీలు ఆవు పేడ ఇరవై లీటర్లు నీరు ఐదు లీటర్లు ఆవు మూత్రం యాభై గ్రాము సున్నం గుప్పడి పుట్టమట్టి ముందుగా ఇరవై లీటర్ల నీటికి ఐదు లీటర్లు ఆవు మూత్రాన్ని కలుపుకోవాలి యాభై గ్రాముల సున్నాన్ని కలుపుకోవాలి యాభై గ్రాముల సున్నాన్ని కలుపుకున్న తర్వాత ముప్పడి పుట్టమట్టిని తీసుకొని అందులో వేయాలి ఐదు కేజీల ఆవు పేడను ఒక గుడ్డలో మూట కట్టి నీటిలో వెలాడి తీసుకోవాలి కర్రను ఇలా కట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కట్టుకోవాలి ఈ విధంగా పెంచుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న బీజామృతాన్ని నీడలో పన్నెండు గంటల పాటు ఉంచుకోవాలి పన్నెండు గంటల తర్వాత బీజామృతం తయారవుతుంది దీన్ని రోజుకు రెండు సార్లు శ్రావ్య దిశలో తిప్పుతూ ఉండాలి
ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న బీజామృతంతో అల్లం విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం నాటడానికి ఎన్నుకున్న అల్లం కొమ్ములను సిద్ధం చేసుకోవాలి పోర్చుకున్న తర్వాత బీజాగ్రతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి చేసిన తర్వాత అల్లం కొమ్మలను కాసేపు ఆరనివ్వాలి ఇలా బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేయడం వల్ల లాభం ఏమిటి ఇలా బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేయడం వలన ఆకుమచ్చ తెగులు మరియు విత్తనం నుంచి వ్యాపించే వ్యాధులను అరికట్టవచ్చు అంతేకాకుండా మొక్కకు ఎటువంటి తెగులు రాకుండా ఉంటాయి అవునా నీ అందుకే నీ పంట అంతా బాగుంటుంది ఇలా బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత విత్తనాన్ని కాసేపు నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి ఇలా ఆరిన విత్తనాన్ని మనం ఎన్నుకున్న పొలంలో నాటుకోవాలి మనం ముందుగా దున్నుకున్న పొలాన్ని ఈ విధంగా బెడ్లను తయారు చేసుకోవాలి ఇలా బెడ్లు చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి ఇలా బెడ్లుగా తయారు చేసుకుని ఉంచుకోవడం వలన నాటిన పాద కొమ్మలను మళ్ళీ మరల తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది సాధారణంగా నాటుకోవడం వల్ల మనం నాటిన పాత కొమ్మలను తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉండదు పిలుకలు చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అల్లం విత్తనాన్ని అడుగుదలను నాటుకుంటే చాలా మంచిది ఇలా నాటుకున్న తర్వాత బెడ్లపై ఆచ్ఛాదన చేసుకోవాలి ఇలా ఆచదన చేసుకోవడం వలన కలిసి మొక్కలు నివారించుకోవచ్చు మరియు భూమిపై తేమ ఉండేటట్లు చేసుకోవచ్చు నాటిన పాత కొమ్మలను రెండు మూడు నెలల్లో తీసుకోవాలి మనకు పంట దిగుబడి డిసెంబర్ నవంబర్ నెలలో సుమారుగా మనకు రెండు వేల కేజీలు దిగుబడి వస్తుంది మనం అల్లం పంట తీసుకున్న తర్వాత ఇంట్లో ఒక గోతిని తీసుకొని అల్లాన్ని దాచుకోవాలి లేదనుకుంటే పేరతో దాన్ని కప్పి తేమగా ఉండేటట్లు దాచుకోవాలి ఇన్ని విషయాలు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదములు